Good evening. Hi, good evening, teacher. Hello, how are you? Hi, teacher. Hi, teacher. Good evening. Hi, teacher. Hello, good evening. Welcome. Are you ready? Thank you, yes, I'm ready. Nice. Awesome. Hello, teacher. Hello. Welcome back after a long weekend. I hope you are fine. I hope you're okay. Yeah. Nice. Okay. Did you Tired finish the platform? Too. Nice. <laughs> Tired but alive. <laughs> yes. Okay. Nice. Okay. Let's wait for the rest to get ready. Today is the 28th, right? Yeah, August 28th. Great. Okay, did you finish the first unit, the first session on the platform? Yes? Not yet. <laughs> In progress. But still working. One, one homework. Okay. But today, today, okay, today, finally, today. finally, homework. <laughs> nice. <laughs> All right. Well, everybody, I think it's time to start. It's time to start the second week, actually. We are Ooh. starting the second week. That means we are starting session two or unit two. That's good. Making great progress. All yeah. right, by the way, I hope you have your manual available so that you cannot lose track on the lessons that we are studying. And let's see, okay. For this unit two, the topic is the simple present, okay? The simple present statements. Very common topic actually in English, very useful one. And today is August the 28th, Monday. So this is our video conference number six, actually. Yes, it's five video conferences, five classes every week. All right. So at the end of this session, participants, I'm sorry. Participants will be able to use affirmative and negative statements and simple present or simple present statement. Okay, if you get confused with the word statement, it's the same as sentences, right? Okay. <clears throat> Let me just stop sharing screen so that we can have the attendance. Make sure you say the word present. Let me see. Wait a second. All right. Let's see. Let's start with Ana Cristina. Present. Thank you. Andrea Noemi. Present. Thank you. Brian Ulises. Present. Hi. Carlos Ernesto? No. Christian Alexander? Present. Hi. 
David Miguel Angel. I teacher present. Hello, good evening. Doris Elizabeth. Present. Hello, good evening. Douglas Walberto. Good evening, present. Good evening. Edgar Mauricio Hernandez. No. Okay. Stephanie Carolina Benavides. Hi, present. Hi. Okay. We go with Francisco Javier Quinteros. Francisco Javier. Gracias, Marisol. No he logrado llegar. Gracias aún. Me dijo que she was in traffic. Oh, my goodness. Oh, okay. Sobre el zorro, y ella viaja hacia este lado. I know. Héctor Manuel. Present teacher. Hello. Joana de la Paz. Present teacher. Hello. Jose Antonio Hernández. Present. Hello. Carla Janet Velázquez. Present. Hello. Laura Berenice. Present teacher. Hi. Hi. Miguel Ángel Ramírez. Present. Hello. Nelson Alberto. Present. Hello. Um, let's see. Ricardo Mauricio. Present. Hello. Wendy Geraldina. Present. Hello. And Wilmer Alexander. Present, teacher. Hello, good evening. Good Somebody I didn't mention? ¿Alguien que no lo he mencionado? No? That's it. I mentioned everybody. Good. Good, good, good. All right. Let me just grab something from right here really quick. Okay. Yes, here we go. Para los que ya tienen su... Let me see. Tu manual. Okay. Yes. <laughs> this is what I'm going to show. Okay. This is where we start the unit too. Okay. And of course, this is what it looks like. Okay. So... The objective is why my job position and the activities that I perform every day at work and brainstorm about job position at your workplace and say three activities that you do there. Okay, so the first thing we have is vocabulary, a bookkeeper, okay, financial analyst, a human resources specialist, digital marketing manager, insurance agent, and software engineer. So these are some of the possible job positions that you have in your company, okay? <clears throat> or maybe you are one of this, right? For example, do we have any software engineer in the class? Alguien se encarga de software? Or are you an engineer in software, software engineer? No, nobody. Financial specialist or uh, analyst? So software, software engineer, I have the title, but then I don't. You are not in, um, in that job um, position. In my, in my job, yeah, yes. Mm, okay, but you got the, the diploma and the knowledge. Yes. And the skills. <laughs> but, yes. Have you ever had a job in that area? Mm, a little bit, but then it's not the the first position. Okay, nice. All right. Financial analyst. 
I heard there were so many accountants. So you must be related to the financial area, right? Probably not the financial analyst like itself, but probably something related. Digital marketing manager? Anybody in digital marketing? Nope. All right. Human resources? Nobody in human resources either? All right. The bookkeeper? What is bookkeeper? What is a bookkeeper? A bookkeeper is something very similar to accountant. Yeah, somebody oh. that keeps records. Yes, numbers, financial things. All right. Insurance agent? No. Nobody. What All right. <laughs> insurance agent? I don't have a hint of that. Is it worse? That's insurance. Um, uh -huh. All right. It's all right. No problem. But you got the idea, right? So here we've got the concepts. Keep track of the financial accounts of companies. Help people and business manage their finances. Know the policies and regulations involved in the management of employment of employees. Sorry. Create and advertise a company over the social media. Help people in companies against financial loss and manage risk. Design and develop different softwares. Okay, so try to say, okay, number one is letter A, B, C, D, E, F. So you say, okay, I think number one is letter blah, blah, blah. Uh, number two, I think is letter B, for example. Number three, I think is number, you try to match, match the letters with the numbers, okay? So you match the activities that each of these uh, specialists, that each of these uh, jobs, positions do, okay? So try to match the letter with the number. I'm going to give you three minutes, try your best. And then, of course, we're going to compare to see if you have the right answers. All right? Yeah. A couple of minutes. Yes, teacher. Okay, good.
ready? I believe that. <laughs> I believe. <laughs> All right. I Jessica. hope so. Okay, let's see. We are going to compare. Compare with your partners to see what they have, what you have. All right. Okay. Let's go. I think, okay, come on. Teacher. Tell me. How do you say, uh, tengo fe? <laughs> I have faith. <laughs> Okay, okay. No problem. Dice ese segundo. El tres, perdón. Sí, lo, lo estaba ahí traduciendo y dice, elija cuatro puestos de trabajo del ejercicio anterior y escriba el nombre de la persona en ese puesto. Luego escriba otras tareas que ellos hagan. Ah, Entonces hay que elegir como que cuatro y le colocamos, por ejemplo, la primera era el nombre. Me imagino que van a ser las cuatro que vamos a elegir. Uh -huh. o, o, o nombre no, o nombre así nombre de uno o no sé porque el siguiente Ajá, porque dice puesto de trabajo y el último otras tareas dice Ajá. en nombre eso de del nombre de sí, no, no no sé a qué se refiere con eso de de nombre o quizás por eso ella preguntó quién es eh, quién es, si alguien trabajaba de, de eso vea Sí, creería que sí. Si gustas podemos empezar a discutir cuáles nosotros consideramos de seguro, pero no. I don't know. Letter D or letter, letter E. I don't know. Okay. Number four. I think that um Digital marketing manager create and advert advertise the company over the social mm -hmm. media. Yeah. Sí, ese sí. Pero Marita okay. está viendo lo de Instagram. Uh, mm. Number five. Uh, mm -hmm. I think, I think, mm -hmm. is um, insurance agent help people in companies again against financial loss and manage risk. Uh, this is number five, right? Yeah, the number five. Um, I, I don't know because the number, the number, the number three and number five, um, I don't know. Because... I think that is the the human resource specialist number five. Uh -huh. and the number okay. three, I think, that is an insurance agent. Yeah, 
Improbably. And so the finally, it's it's stuff for engineers. This is no. Ah uh, no, yeah. Uh, the finally is <laughs> <it's> easy. <laughs> yeah, software <laughs> engineer. Yeah, design and how to say how to say develop different software. Uh huh. Uh -huh. Yes. Están ordenadas en, o sea, ya están ordenadas, ¿verdad? Solo es el de ejercicio. poner el, el, el literal. Uh -huh. Sí, ajá, lo que, lo que entendimos nosotros es que están ya ordenadas, la 1 es A, la 2 es B y así. Pensamos que eran diferentes, pero ya están ordenadas. <risa> Era <el> truco. <risa> sí. <risa> Estamos preocupados, pero no respondimos easy. bien los tres. All right. Good. <risa> Thank no you. problem. Una lista. Sí, la B es analista financiero. Ajá, entonces, Entiendo yo que en la 1 dice como que guarda la oh, finanza sí, de la compañía. Uh -huh. Y en la 2 uh -huh. es como que ayuda a las personas a, a, y los negocios. O sea, como a como cuando vos tenés a alguien que te dice, dale, que ese sí es un buen negocio. Allá lo analicé uh -huh. yo, que te va a dar, por así decirlo. Uh -huh. Entonces yo creo que me inclino más que es la A y la 1 y la 2 en la B. La 2 en la B. Ajá. Y la 3 en la E. Este. No, yo creo que es la C. Sí, no. Ajá, porque la E. Creo que es como agente de seguros. No, no sé, ¿Por qué? Porque la número tres dice uh -huh. que como que sabe las regulaciones y políticas de una empresa, de los empleados, ¿verdad? Bueno, que es recursos humanos, ¿verdad? Es un especialista en recursos uh -huh. humanos. Y la E es como gente de seguro, que la, para mí la cinco es la E. Sí. Y la cuatro, ¿cuál tenés vos? La cuatro es... De Digital Mark... La D. Ajá. Sí, la D. ¿Y la seis? Es de Software Engineering. Ajá, cabal. No hay falla. Así creo que quedarían esas. Sí. Si querés, espere, esperemos que nos llame la teacher para regresar. Sí, dale. Sí.
All right. Everybody finished? Yeah. Yes? Yeah. Good. Good. Yeah. Okay, we'll see, we'll see. It says, keep track of the financial accounts of companies. What letter? Letter A. 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 Letter A. So it's an accountant or a bookkeeper, right? Help people and businesses manage their finances. Number B. Uh, letter B, sorry, number. <laughs> <laughs> letter B, financial analyst. Yes? Yes. Yes. Everybody agree. Know the policies and regulations involved in the management of employees. Letter C. C. Letter C. Letter C. Okay, human resources specialist. Letter e. I, I, yes. But e, letter E, but I don't know. <laughs> letter E, insurance agent. Mm, okay. Create and advertise a company over the social media. That's uh, digital marketing, letter D. Letter D. Mm -hmm. Help people in company against financial loss and manage risk. So I think there is a level of E because... Insurance. So. <laughs> okay. Against financial loss and manage risk. Design and develop different software. F uh, final. No, uh, that, uh, that was easy. No, but the number <laughs> three and number five is so difficult. <laughs> the so, policies uh, and regulations involved in the no, management. No, just of just employees. because that 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 word and the, the policies and regulations mm -hmm. that it just doesn't so mean that oh insert section. So it was a bit confusing. Yeah. All right. Okay. Okay. Thank you. But that was that was the right order actually the same one. All right, questions. We have questions. No, no question. No, no, right now. <laughs> okay, good. Um, um, si digamos hablamos de la profesión de de otra persona es como usar hay que usar como una una forma más formal de hablar o se puede hacer digamos por ejemplo informal digámoslo así no necesariamente que sea algo bien recto un ejemplo uh, por ejemplo eh, vaya cuando cuando tú hablas uh, con otra persona eh, no le decís no le decís el, o sea, ¿cómo, te, cómo me lo explico no le decís el trabajo de 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 Mr. Rodrigo, por ejemplo. Uh -huh. o sea, ahí le está dando como un... Como a, hablando de formal, vea, como si es una persona de alto rango. Uh -huh. Pero, digamos, independientemente, en, en inglés se toma diferente a que en español. No hay problema si yo le digo solo Rodrigo o no es necesario usar el Mr. Mm, actually, no. It's very casual. It's very casual. Okay. Uh, yeah. Better, better. If you are for the same company, you can call anybody by just by the first name. That's not a problem. Maybe if you are introducing somebody okay. to an external, somebody that comes from a different company, then at first you are very formal. But then once you develop a relationship, it's very casual. Okay, okay. All right. Good. Let me just move this a little bit. Okay. It says choose four jobs positions from the previous exercise and write the person's name on that position. But of course, if we don't have people in the class with these job positions, so it's okay. You can write the real, the real job position that you have. For example, we can say Laura. 
And what's your job position at the company, Laura? Oh, assistant accounting. Accounting assistant. So we say name, Laura. Okay, accounting assistant. Other tasks. What activities do you do as an accountant assistant? Mm -hmm. What are the most common activities that you do every day? Son varias. Eh, no sé cómo pronunciarlo muy bien en inglés. Eh, haciendo contables. Mm -hmm. eh, no sé muy bien cómo se pronuncia. Okay. Can you repeat that in Spanish? It's okay. Asientos contables, le mencionó. Mm, okay. Eh, and can anybody explain what is un asiento contable? It's like keeping track, like accounting books. Oh, asientos contables, más que todo, eh, cuadrar las cuentas contables eh, que estén cuadradas al centavo, se podría decir. Mm -hmm. <laughs> sí. Ok. So, could we keep track of accounts? All right. Besides that, assisting? Like assisting the, the accountants? Like creating reports? So that could be other tasks, right? So not necessarily like this ones because these are just specific for this, right? But if you have other job positions, okay? So you can write other job positions and other tasks or other activities, other responsibilities that these people are in charge of, right? Okay. Teacher, in other tasks, it's not necessary that then you use function or other function in your enterprise or or it's an a many enough. Sorry, no, it's it's whatever that that you do that you do in, in exactly your... any activity, any responsibility that you have in okay. that job position. Mm -hmm. All right. So, do you remember your partners' names and job position and the the responsibility they have? No. So right now, just to give some information right on the chat. For example, you say, I make reports. I write reports. I keep records of accounting books. Or I assign um, events, whatever. Okay? I organize uh, conferences. I answer the phone, I send emails, whatever uh, tasks or activities that you are in charge. Al menos dos actividades de las que ustedes están a cargo en su trabajo, escribanlas en el chat para que sus partners sepan, o sea, cuáles son sus responsibilities. Okay? At least one, but if you can, you write two.
All right, I see. Technician and salesman. Okay. Provide information of, a, of accounts and credits to open accounts. Like this is bank accounts, right? Carla? No. Bank? You work in a bank? Yes. Yeah. Okay, so to open bank accounts, right? To give information about accounts, uh, credits, and saving accounts as well. To prepare taxes. Mm -hmm. To make taxes declarations. Okay. Technical assistant in agriculture crops, right? Okay. To train banks and electrical boards. All right. To follow up with customers and introductory email for my company. All right. To prepare financial statements. To make bank reconciliations. Okay. Everybody's related to finance it's here. <laughs> Not some people. Some others are technicians, some others are in the technical area, and some others are in computing. Okay. Reconciliations. That is when you when you want to make all your debts in one, right? So all the accounts and record loans and transactions. Okay, <laughs> some people are interested now. Train teachers of public schools. Mm -hmm. All right. Check incomes. Mm -hmm. All right, salesmen, sales technologies, devices, computers, and peripherals. All right. Convince customers huh? <laughs> of getting technology devices. All right. Okay. Everybody completed the information of the task or responsibilities yep. that you have at work? Okay. So now you can write the names, complete the chart, the job position, and other tasks. Probably you are not very sure of the job position your partners have, but that's okay. We are going to compare, or you're going to confirm at least. Let me just, um, I think we're gonna make fewer, okay. Maybe you can write the name of the people in your own group so that you can ask other questions if you have, all right? Oh, 
acá, Laura, solo que soy un poquito perdida porque me acabo de unir. Vamos a, a decir lo que el cargo de cada uno de nosotros. Sí, lo que logré entender fue este, lo que ella había colocado en la... Um, de lo que es la profesión que nosotros llevamos y las tareas que nosotros hacemos. Básicamente uh -huh. estamos escribiendo en el chat dos, ta dos tareas de lo que nosotros hacemos. Ah, vaya. Entonces, nos, digamos, yo diría las tuyas, por decirlo así. No, tú dirías las tuyas, cada uno creería que se va a presentar. No sé si... Si sí, así sería, David, confirmame. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, este, iniciaturas. Eh, bueno, yo posición uh, con super, supervisor. Yep. Uh, other tags. Eh, record and transaction transaction audit yep. accounts and an and audit account now on the four yeah oh so alexander <clears throat> Uh, I am the manager, I my the job is the supervision in different uh, groups the parents and uh, okay. okay. Yeah. Um, Yo posesión, Alex. Hola. Yo posesión. Tu posición. My position is manager. Okay. Your or task. What? Tu otro. Tu otro desempeño en la empresa. Eh, the supervision. Okay. Well, uh, so Miguel, tell me. I am uh, system engineer, and okay. and I solve the problem. Actualizar, uh -huh. datos de cliente. Actualizar información de cliente, digamos. Actualizar información. Aperturar cuentas. Uh -huh. y... Actualizar información. Actualizar información. Dice Open and a con. Sí, verdad. Sí. Eso, Chris. Ese es actualizar información. Sería. Pero información de clientes. Sí. Information. Vaya, ya tengo el de Wilmer eh, completo, el puesto y lo que hace.
José creo que es eh, contador, ¿verdad? No sé si se ha levantado porque no responde. ¿Qué más falta? So, um, va. Mm. So, I think that it's more... Um, complicated that mentioned uh, only that use, not only that 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 you. I'm gonna say this stuff. Douglas and Nelson. Douglas and Nelson. Okay. Who is talking now? Yo. 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 Así como cuando tocan la puerta y preguntan quién, yo. Sí, Douglas. Yo are Douglas. Yes, I am. Ok. Para hacerlo vale. resumido. Yo. Salesman. Salesman. Solo así, dejémoslo. Salesman. Vendedor. Se escribe, ¿sales? Man, Ma, así. Sí. Yo creo que sí. Sí, así es. Ok, faltan las funciones. Las funciones son sales, devices, technologies, devices. Tech, mm. T. <risa> no, va a terminar hoy. En español, T, vender... T, E, Ajá. C, Así. C, Ajá. H, N, O, Así. G, I, S, sí, de vices con V. Así, sí, device? sí, ¿qué significa eso? Device de dispositivos. Ah. Eh, Solo. Y crear cartera de clientes. Ah, ¿cómo se dice eso? Mm, crear, crearte. Se escribe, ¿no? Ah, sí, sería más o menos como lo de Carla, creo. Ah, no, account opening, algo así. Sí, más o menos ah. es lo mismo, crear una apertura de cuenta de clientes para... para para compras o para ventas, mejor dicho. Para capturar cuentas de clientes. De... También sería... hago videos también. TikToker. <risa> only fans. No, de verdad. <risa> only fat. <risa> No, hago, hago videos también de promociones de la tienda también. En TikTok Para... lo vamos a buscar entonces. Sí, de verdad. Así y salgo en TikTok. <ríe> Dios mío. Bueno, te damos el tiempo. Denle like. Y compartan. Y compartan. Que <ríe> Pueden seguirme a esta cuenta. Síganme. Y me mandan <ríe> estrellas. <ríe> en los en vivo, dice que quiere regalos. Nelson, sí. Seguía, ah, ya se... de, de compañero, de alguna compañera. Vaya, día. Vaya, este, de un asistente contable, a Coric Assistant, se llama él. Tenemos a Joana, por ejemplo. Uh -huh. Vaya, los, los, los contadores, ellos elaboran estado financiero. Uh -huh. Elaboran estado financiero, registro de, de transacciones varias, porque como ellos registran un montón de cosas, no, no solo una. 
pero la principal es esa, el elaborar entre estados financieros y la cuadratura de cuentas. Bye. De ahí, es que se hipótesis como todos son, todos son auxiliares contables, la mayoría. De ahí, los otros no me acuerdo. Vamos a ver. Ahí está el supervisor. Thank you, thank you. Everybody finished? You complete? Yep. Yes. All right. So, an example. Let's see. We're going to have Ricardo. Okay, Ricardo, tell us your job Hello. position. I am tres treasure. A treasure. Mm -hmm. uh, my on my other tax uh, transfer fund to bank account. Okay. Transfer fund. Fund. Fondos. Uh -huh. Mm -hmm. bank to bank account. account. All right. Um, payment. Payment through mm -hmm. electronic transfer. Okay. Payment through electronic transfer. All right. Transfer. Great. Let's okay. See. Because of the space, we're just going to leave one task. Okay. Let's see. We got Cristina. Cristina. Anybody have if Cristina's information? Hi. Hi. Tell us your job position, please. General contact. Okay. General accountant. Mm -hmm. Your task? Prepare financial statement. Prepare financial statement. Okay, great. Let's see who else. Oh, let's try Douglas. Uh -huh. Dallas? person? Dallas, William? Any task? Anybody has Douglas information? Yes, uh, there's a, a warranty check. Check not, uh, not the... Check guarantees? Okay. Oh, guarantee checks. Prepare guarantee checks? Yes, yes, warranty checks. Okay. 1245 tiene la cita. El miércoles. All right. Good. Any other? The last one? What about Gracia? Hey. What does she do? Engineer Ag agriculture. <laughs> <laughs> Agriculture okay. engineer. 
agriculture engineer. All right. The task, the main task. Um, she write a report. Mm -hmm. She. Um, he says she, she trained, right? Yeah, she trained to teacher and a student. Uh -huh. Teachers and students. All right. About the cultural procedures, I guess. <laughs> okay, great. Well, of course, you have others because here we don't have a space for more. So probably you have others or you have some of this already. Okay, nice. Good. Well, as I said at the beginning, we're going to practice affirmative and negative statements. As you see, in the explanation chart, affirmative statements or affirmative sentence in simple present. I keep track of the financial account. You know the policies and regulations. We advertise the company. They help companies against financial loss. Se fijan inmediatamente después del sujeto va el verbo y todo lo demás pues parte del complemento. Entonces, in affirmative sentences, no hace falta mucho, pues simplemente saber cómo se dice la acción, ¿verdad? Entonces, I keep track, como entender los registros de los, de los accounts, de los financial accounts, y en todo caso serían registros financieros, ¿verdad? You know the policies and regulations, we advertise the company, they help companies against financial loss. Eso mismo, solo que entre el subject y el verbo vamos a agregar don't. Don't, don't. ¿Por qué? Solamente estamos, en este caso, haciendo oraciones con I, you, we, and they. Si las oraciones incluyeran he, she, it, ya no sería don't, sino que sería doesn't. Pero... Para los sujetos A, U, W, D, siempre el auxiliar negativo va a ser don't. I don't keep track of the financial account. You don't know the policies and regulations. We don't advertise the company. They don't help company against financial loss. All right? For example, if you say... I create or I write reports about uh, different activities in the in the company, or I take notes about different events in the company. Pero si usted no hace eso, simplemente dice I don't write notes about the events in the company. I don't write reports for my boss after an event, okay? So, I keep track of the financial accounts. Because there is no, you know, so I don't keep track of the financial accounts, okay? I know the policies and regulations of human resources or the employees, uh, let's say, rights and, and, and obligation. No, I don't know the policies and regulations of human resources, okay? We advertise the company. We don't advertise the company. We pay another agency to do that. They help companies against the financial loss. They don't help, okay? Or I don't, we don't, you don't, right? So this is how we make affirmative and this is how we make negative sentences, right? Bye. Tomando en cuenta estas explanations, si se fijan las que están en negrita, pues como la prioridad, prestar atención, right? And then unscramble the sentence with the words provided using the simple present. Estos están en desorden. Ustedes tienen que poner la oración en orden. Se fijan el sujeto, el verbo y todo lo demás que tenga sentido. En negativo, el sujeto. 
el auxiliar don't, el verbo y luego todo el complemento, obviamente, con sentido. ¿A qué me refiero con sentido? Que, que tenga lógica, pues, las palabras, ¿verdad? Ok. Acá, keep. ¿Qué es? Mantener, no. Mantener, no es tener. mantener, tener. Pero, eh, ¿qué es? Un sujeto, un verbo, verb, un auxiliar. Verb. Es un verb, verb. ¿verdad? Right? Entonces, ah, por, exactly. por lo tanto, no es la primera palabra, right? So, they, 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 si sí, es un sujeto, entonces esto va al inicio. They, they keep, keep, track, track, track of, of, so the number two and that's, it's, it's two words. It's two words of. Okay. Significa que lo vamos a usar dos veces, right? Yeah. Okay. Final financial accounts of companies. Mm -hmm. Of financial accounts of companies, right? Entonces de eso tratamos. Vamos a hacerlo. Traten de hacerlo de forma individual y luego lo vamos a comparar. Okay. So you have four minutes. Try to do one sentence. Reescríbanlo para que lo recuerden que va subject, verb, and complement. And in negative, subject, auxiliary, verb, and complement. Right? You have four minutes to rewrite the sentences and then we compare. Okay.
All right, you finish? Yes. Great. Yes. Awesome. Yes. So we're going to compare with our partners, all right? Okay. Hola, hola. Hello. Hello. Hola. ¿Quién nos está compartiendo la pantalla? Ah, José. Ya vi. Yes. Vaya. Una... Número uno. Esa casi que la... La terminó ella al hacer el ejemplo. Ah, según creo que puso they, fe, they track, keep track of company account, ¿verdad? No, financial yeah. account of company. Ah, ese, financial. Okay. Ah, es que yeah. eh, iba a poner dos veces el off. Ah, ok. Uh, uh. Triande. Okay, keep. Okay. Okay. Sería, they keep track of, of financial account. Vaya, si quieren alguien las lee. Ya ahorita que ya las res, que ya, ya las resolvimos. No sé quién quiere empezar. <coughs> Vaya, dale. Vaya, number one, they keep track financial account of company. Vaya. Number two, Alexander, espérate, Alexander, que diga la segunda. Eh, we don't, we don't see the company on internet. Ok. Ok. I take, the, uh -huh. I take not every day in the meeting. Ok. Miguel, number four. Carlos and Mauricio at the reception and where phone. And the answer the reception for. Yes, by uh, Carlos and Mauricio answer at the reception phone. Okay, okay. Okay. Bye. Todo estamos bien, ¿verdad? Yes. Bye. Si quieren además practiquen las, las otras, en dado caso nos pregunten. Vaya, vaya, está bueno. Company. Ajá. Y de ahí, of. Of financial accounts. Correcto. Que se traduce a. Ya te decimos. Mm. Es que es casi igual lo que está arriba en la primera. Afirmate. Financial accounts. Pero creo que es como llevar. Las, es como que lleva, el, como que le da el seguimiento a, a la cuenta financiera, algo así. Como llevar cuenta financiera, era lo primero que vimos. En lo que le pusimos a veces. Ah, ok. Vaya. Es lo mismo. Ah, pero entonces era keep track of the financial account of company. Como que de, de último va a company. Sí, van dos, van dos. Uh -huh. dos veces vaya vamos con la segunda entonces ¿sí? we don't sí. Adver advertise we... of internet a company después de yo yo lo dejé como we don't the company está caliente advertise. pero es que es que después va el verbo yo digo que el verbo ha de ser ah. advertise ah, sí es cierto sí es cierto Chris. Uh -huh. Sí, ah, pues sí. ¿Lo tenemos los demás? Sí. Yes. Vaya. Yeah, ¿Quién más? Tengo Carlos en Mauricio, 
answer phone at the reception. Ajá. Igual, Carlos en Mauricio, answer phone at the reception. Pero aquí está la teacher, le podemos preguntar. Teacher, I have the question. Yes. The number three, mm -hmm. the adjective of time, eh, va, va, le digo gracias, a mí me confunde en inglés, por ejemplo, el adjetivo, en el español lo ponemos después de, llevamos el orden, ¿verdad? Del, del pronombre o el sujeto, el verbo, el adjetivo y el complemento, pero aquí en inglés como todo cambia, como el adjetivo iría, por ejemplo, every, every day si es un adjetivo de tiempo, ¿verdad? ¿O no? Es un adverbio de tiempo, every day. Ajá, perdón, un adverbio de tiempo. Uh -huh. Pero en, en, en el caso del inglés, ¿va después del verbo o, o va de último? Generalmente las expresiones de tiempo van hasta el final. ¿Viste? Ah, ah pues sí, tú muy bien, gracias. Thank tengo you. Que cambiar, tengo que cambiar mi gramática de español. <risa> sí, cuesta un poquito. Ajá. Entonces uh -huh. sí, sería así como te había dicho. I take notes in the mirrors every day. Exacto. Uh -huh. Ok. Thank you, teacher. Mira, en la primera, ya digamos traducirla es... So, so, the keep track of financial accounts to companies. We do not advertise a company on internet. I take notes in the meeting every day. Carlos and Mauricio most were at the reception phone. Carlos and Mauricio. At the reception phone. I take a look the media every day. We don't advertise the company on internet. They keep track to, to talk. They keep track of financial accounts of company.
teacher. Done. Complete. Yes. Okay. So, teacher, on on second uh, answer, mm -hmm. uh, when I did, it's the pronunciation advertise, right? Advertise. Advertise is the action, and if you're talking about the result, okay, it's advertisement. Oh, ah, okay, okay, mm -hmm. okay. So the first one, we start with date, right? Yes. Yes. Date track. Yes. Date track of, of financial accounts financial of companies. of companies. Okay. Everybody correct? They keep track of financial accounts of companies. All right, number two. We don't advertise um, the company on internet. We don't advertise the company that company on, on internet. internet okay we don't advertise the company on the internet hold on okay next i take notes on the meeting every day i take notes on meetings is on or in? And in the mirror. Sorry. Sorry. Okay, that was right. In the meetings every day. Next. Carlos and Mauricio answer at the reception phone. Answer. Carlos and Mauricio answer. Phone. At the reception phone. Phone at the reception. Yes. Mm, yeah, sure. No, so sorry. Okay, le falta el arco realmente. Carlos and Mauricio answer the phone. The phone reception. At the reception. Uh, uh, at the reception, sorry. Mm -hmm. And must answer the phone at the reception. Okay. Good. All right. Questions? Do you have? Do you have any question? Or it's okay. All right. Aquí es un espacio para ustedes, like activities I do. Complete and practice a conversation with a new classmate using your own names and information. So like I continue the conversation on your own. So activities that you do at your work position, at the company, different tasks, different responsibilities that you have, okay? So let me just continue with this. Wait a second. Where should I? Okay, it's here. Okay.
This can be some uh, verbs, report, inform, organize, explain, keep on track, plan, call, check emails. So probably some of the verbs that we are practicing to describe the activities that we do every day. So you can say, I report to my boss, I report to the supervisor, I inform to the organizer, I report to the manager, I organize meetings, I organize conferences, organize training, I explain manuals, I explain procedures, I keep on track of book accounting, accounts, I plan uh, events, celebrations, I call clients, I call customers, I check emails. So these are some of the verbs that you might use to describe the tasks that you do. All right. Besides that, ¿para qué usamos el simple present? Es básicamente lo más simple utilizando verbos, que ya no es el verb to be, cualquier otro verbo de acción, right? En la forma más basic, ¿ok? Para describir rutinas at work, routines at work or at home. Algo que generalmente hago es una rutina, right? I get up, I go to work, I take a shower, I cook, I clean, I drink coffee. So, at work, I answer the phone, I arrive at seven, I prepare coffee, I open the office, I turn on the computer. So anything that is repeated like every day is a routine. So we use the simple present to talk about routines. But I see general truth, cosas que ya son ciertas, ¿ya? Cosas que así son y así van a ser, right? Como que el sol sale en la mañana, thank God, right? So, esos son general truth. Entonces, también se usa el simple present para describir esas cosas, como que um, it gets dark at night, right? Sabemos que sí, se pone oscuro en la noche, right? O como que what? El agua hierve a ¿Cuántos grados? 100 <laughs> degrees. Okay, it is hot when it's sunny. So those are general truths. And to give personal information, right? I live in San Salvador. I have a daughter. I work in San Miguel. So those are personal information, right? Examples, I work from Monday to Friday. He studies English at English Corporativo. So these are some of the examples. Aquí algo que hay que mantener un poquito en perspectiva es, ok, cuando yo hago oraciones con I, you, we, they, no pasa nada con el verbo, pero si la oración, el sujeto es he or she, Ahí sí tengo que poner un poquito de atención en el verbo porque no es lo mismo que yo diga I work from Monday to Friday que diga he work. Ahí ya no tendría. La gente podría entender, pero gramaticalmente yo tengo que ponerle una S. He works. Yes, from Monday to Friday. So, for he and she, vamos a hacer como un poquito de esfuerzo para recordar que se le debe poner es, ¿ok? Si el verbo termina en ch, ch, o o x, no solamente va a ser s, sino que va a ser es, porque sería imposible si un verbo ya termina en s, solo ponerle otra s. Entonces, Termina en cualquiera de estos sonidos, por ejemplo, watch, watches, he watches TV, yes, she uh, washes the dishes, she goes to the supermarket, he fixes computers, yes, y acá tenemos los ejemplos, watch, watches, guess, guesses, finish, finishes, go, goes, fix, fixes, right? Sí, el verbo. Esto solo es para la tercera persona, solo para he, she. 
en it, pero it, ahorita no estamos diciendo que algo hace una actividad en el trabajo, por ejemplo, menos que los robots, ¿ok? The robot fixes other things. What? Not the case right now. Los verbs que terminan en una y add a consonant before B, C, D, F, G, change the Y to I, E, S. Like fly, flies, study, study, scary, curious. And here's life flights, right? So, si terminan en una Y, nosotros conocemos la Y como una Y, pero precedida por cualquiera de estas consonantes, pues esa Y va a cambiar a I, E, S. For he, she, it. ¿Ok? Bye. Algunos verbos pues cambia totalmente la forma. B, sabemos que es por third person is, is. And have va a ser has. Aquí no sigue la regla. Right, de que solo a have le voy a poner la S y voy a decir have, no, have and has. Ok, does he work on weekends? This is correct. Pero si aquí quiero decir ya la pregunta, en pregunta ya no le voy a poner S porque ya tengo un auxiliary. Ok, Entonces son como los detallitos de grammar que hay que ir tomando en cuenta. Ok. Right now, no nos vamos a detener mucho en esto because this is an explanation and it's better if you use it, okay? So that's how we create questions. All right. Vamos a tomarnos un ratito para leer estas, estas sentences y estas questions. Primero, Quiero que presten atención a las que llevan otro verbo que no sea el verb to be. Porque hay unas que son con el verb to be y sabemos que el verb to be se auxilia solo. No necesita otra cosa. Entonces, esas no son la prioridad en este momento. Si el verb to be, ok, I know, fine. Pero si lleva otro verbo, then you pay attention, ok. Bye. La primera es con un verbo de acción o con verb to be? To be. Es verb to be, exactly. They are late. They aren't late. Solo le agrego el not al are y ya se me hace negativo. Solo antepongo el are y ya se me hace question. Are they late? Está ahí. El tema pasado. Pero si digo he travels a lot. Travel es otro verbo, es un verbo de acción. Entonces, como es he, aquí le puse es. He travels a lot. Para hacerlo en negativo necesito does not. He does not travel a lot. Y para hacer la question necesito poner el does al inicio. Does he travel a lot? Yes. Next, I yes. I have a question. Mm -hmm. No se puede decir he doesn't travel. Es sí, el contractado, sí. He doesn't travel a lot. Thanks. All right. I smoke. A smoke es otro verbo. No es el verb to be. It's an action verb. So, para I, el auxilio será don't. I don't smoke. Y para hacer la question, inicio con el do. Do I smoke? Next, she is busy. Is this an action verb or verb to be? To be. It's to be. So she's busy. She's not busy. Is she busy? Easy. No, no hay necesidad de poner un auxiliary diferente porque el to be se auxilia solo. He has time. Aquí sí, estoy hablando de has because it's he. Entonces es un verbo que denota posesión. He has possessive, right? He has time. Auxiliary, he doesn't 
have time. Aquí ya tenemos el contraction de does not. He doesn't have time. Does he have time? Yes. Entonces, con los action verbs. Para he, she, vamos a agregar es. O aquí es verbo que cambia completamente. Por ejemplo, have, has, go, goes, do, does. Y para iniciar la question, la vamos a iniciar con does o con do, dependiendo de el subject. All right. All right. Okay. Okay. Please practice. Okay. I go to work or I go to the university at 12.30 p.m. I go home at 6 p.m. My English class starts at 8 a.m. or p.m. p.m., right? My break is at, my English class finishes at, my dad goes to work at the time, my, what, my work? Oh, no, another person, my friend, my brother, my sister finishes work at. Bye. Van a decir estas oraciones, obviamente, si vale universidad o si vale trabajo, va a depender. La hora también va a depender. Esto es como practicar una rutina. Yes. Estos son como very basic sentences. Podría usted inicia, I go to work at 7 a.m. in the morning, or I go to university at 6.30 in the morning, or at 6 a.m. Yes, I go home at 6 p.m. My English class starts at 8 p.m. My break is at, podrían ponerlas en orden, right? Like I go to work, I have breakfast at 7 p.m. I take the bus, I arrive to work. Como hacer una rutina, ya? Yeah? Estos solo son examples. Bye. Voy a dar un par de minutitos para que traten de hacer, no traten de hacer como cada cosa que hacen en un día, como un daily routine, pero por lo menos la más significativa. Right? What time you go to work, what time you start working, what time you have breakfast, what time you have lunch, what time you have a break, what time you return home, you go back home, what time you have classes, or maybe... You can include your brother, your sister, your father, your mother. So my father goes to work at 9 a.m. My mother finishes work at 3 p.m. Right? Questions? Hay alguna question? No? Ya están escribiendo su routine? Yes. Yes. Good. Yes. By any question you can ask.
finish? Yes. Good. Yes. All right. Let me see. Van a compartir su routine con otro grupo de partners. There. One, two, three. Okay. One more. Here you go. Let's go. Hi. Well, so, okay, let me check. Let me check the routine. Okay. Oh. So stop. GTA, por favor. Bye. Hi. Hi. Ya lo tienen listo. Sí, ya lo sé. ¿Quién empieza con la práctica? ¿Ya quién voy a... yo? <risa> bueno. Con, con lo que tengo y no sé, ahí me dice. Yo, yo medio llené unas cosas. Eh, bueno, no sé si se puede ver así. Eh, I go to work on the eh, eight, eight o'clock. A las 8 a.m. Así sería. Sí. Eh, I, I, go, I go home at 5 eh, o'clock. P.M. Correct. This is correct. Eh, and so aquí sería my my English class. Uh, uh, my English class start at eight eight p.m. Ese sería y ahí sería el otro sería my break my break is a uh, eleven. A club. E.M. El otro sería my English class finish, finish at uh, 10. 10 mm -hmm. o'clock. E.M. Yes. Eh, bueno, las otras de 6 y 7. No sé cómo era. Porque dice, me goes to work at, eh, me va yeah, al trabajo. Sí. Si no mal entendía, si no podía decir mi amigo, mi compañero, algo así. No se siente bien mal. Pero yo esa no la llené, yo solo hice cuatro también. Porque las seis no, no, no la hice. Porque dice, uh, my goes to work at, me va al trabajo. Yo no sé qué, qué dice. Uh, así que la 6 y la 7 no la hice, no sé si alguien quiere seguir. Yo tengo que hacer un paso de eh, que se levanta a las 5 de la mañana, sería She get up at 5 a.m. Sí. Sí, 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 se va a referir a mí. Uh -huh. She get up. Uh -huh. Pero no sé si se si llevaría gets up. No sé si ahí se le pondría la S. Mm. Y se le pone la S al final de get. 
cuando voy a decir she get up. Sí, está hablando de la tercera persona, de ella. She Sí. gets up. Yes. Ah, vale. Bueno. Thanks. ¿En dónde iría la, la S al final? En En get. get. En get. Gets. Ok. Nos avisan cuando las tengan. Terminaron alguien. Lo va a decir. Terminé, pero yo no lo puse como cinco. Dale, dale, la cosa es práctica. Pero es que no sé cómo pronunciar las horas para. Ya ahorita ya lo voy a compartir. Porque... Vaya. Vale. ¿Qué hora quieres decir? En toda la. <risa> ahorita la para poner. No, pero o sea, puede ser las 7 de la noche a 7 p.m. Ahí está lo que he puesto. Vale, la primera, my breakfast. No, my breakfast. It's. Ay, por qué puedo. <ríe> Sí, te ahorita. Seven seven I am. Ac seven seven I am. Porque es cincuenta. Y Star Wars a uh, eight I am. I lunch I. Vale, pero ahí puedes poner I eat lunch. O sea, tú comes, tú almuerzas a las 12. Aquí que le voy a cambiar. I eat. I eat. I eat. It es E A T. ¿Qué es comer? O comida. Ah. Uh -huh. My title work 5 p.m. My English class. Okay. ¿Y el tuyo, Alex? ¿Cómo te quedó? Yo no puedo compartir. Estoy desde el cero. Ah, ahí habló Cristina, nada más que la mera, mera ahí. Sí, está hablando Jorge. Bueno, no, pero... Si no, otra vez practicamos. Ok. Eh, Nelson es que empezaba bien temprano su, su, su día. A uh, tres y media me levanto en realidad. Salgo a las cuatro y media al trabajo para llegar a las seis. Y regreso a las siete. <ríe> Usually I wake up at 4 a.m. o'clock, Ella. but eh, de unos días, o sea, mi horario es bien, bien diferido porque, eh, digamos, si estoy en la oficina, ahí sí pues eh, wake up at 4 a.m. o'clock. Pero si yo voy al campo, si salgo fuera de San Salvador, toca dependiendo a qué, a qué, a qué lado de, de a qué departamento, eh, así es la hora de levantarse. Entonces, como mi rutina no es tan, tan cotidiana, <ríe> siempre tiene una variación. Uh, igual, Ay, yo... esto, Escuchaba que desayuna a las seis de la mañana, decía, sí, ¿verdad? Yes. ¿Ah? Yeah. Yeah. Y yeah, al almuerzo, doce. Uf. Seis horas, con hambre. <ríe> y de Miguel es que, no, Miguel, ya no me acuerdo que era desde que se levantaba Miguel. Sí, no. Ah, Ay, me cae, ah, me levanta a las cinco. No, it's early, Miguel. <ríe> Miguel, Miguel, 
wake up late. <laughs> no, no, no way. No, no way. Late, yes. <laughs> yes. Te dale ahorita. Bye. Go, teacher. Uh, in my case, I go to work uh, to 6 30 a.m. I go. I go right to no. I will return to home at 7 p.m. My English class starts at 8 p.m. My breakfast is at 7:30 p.m. Oh, um, my English class finished at 10 p.m. And my best friends go to work at 7 p.m. And my best friend finished work at 7 a.m. Yeah. Estamos, estamos. Bueno, solo yo faltaba. Miss, hey. I have a question. Tell me. Again. Para decir que él toma su almuerzo, sería he has his lunch. That's right. Ay, ok, thanks. Y también puedo usar el verbo eat, pero lo más común es que digan he has lunch. Ok. Mm -hmm. Es que lo escuchaba un poco raro, pero dije mejor voy a preguntar. Yeah, it's correct. He has or she has lunch or he eats or he or she eats lunch. Oh, Pero right. verdad, no tendría que ir el his, vea. Uh -uh. Porque ya no estamos usando el to be, sino que de una uh -huh. vez un verbo de acción. He has or she has. Or I have okay. lunch. All right. Bueno, mañana todos contarán sobre su rutina. Ahorita, because of the time, solo pasaremos la attendance y everybody happy, except el number six. Quiero ver quién sería. Mira, Ok, Ana Cristina. Present. Andrea. Present. Ryan. Present. Christian. <laughs> Cristian no está present Ay. <ríe> casi le poníamos falta ok David Miguel Ángel present Doris present Douglas present Edgar Edgar Mauricio Stephanie Present, good night. Good night. Francisco Javier. Gracias, Marisol. Present. Héctor Manuel. Joana de la Paz. Hello. Present. Creo que Héctor tiene inconvenientes para poder acceder, lo estaba planteando en, en el chat. Ok, thank you. Joana. Present. José Antonio. Carla. Present. Laura. Miguel Ángel. Present. Nelson. Present. Ricardo. Present. Wendy. 
Wilmer. Present. Hi. <laughs> Present, teacher. Good night. Good night. Ya pasó la Cristina, Andrea, Brian, Cristian. Ya participó. Doris. Hi. Hi. Aquí estoy. Bye. No vamos a quedar con Doris porque Cristian no. No creo Aquí que... estoy. Ah, vale. Ah, pues gracias, Tony. Nos quedamos sí, con Cristian. Se salvó. <ríe> Está preocupada. <ríe> sí, es que, es que Miguel Ángel pasó antes que Cristian porque no estuvo en su tiempo. Ok. Good night, tomorrow. everybody. Sí, sí, es tomorrow, tomorrow. Ok. Good night. 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 Bye. Good night. Bye. See you. Ajá, don Cristian, que me, acá se ha nombrado como Alexander. <ríe> Cristian Alexander Soro. Sí. Cuénteme, ¿cómo ha estado? Mejorando. <ríe> Mejorando. <ríe> ok. Estuvo enfermo. Sí, con dengue. Creo. Sí. Ay, no, lo incapacitaron. Sí, tres días. Mm, yo estuve con COVID, de hecho, cuando iniciamos el curso, I was on a medical leave, por eso estaba de tos. Mm. <laughs> yes, I know, it's, it's difficult. Bueno, ¿estuvo en cuántas clases? La semana pasada. Las, um... Falté en tres. Solo estuve en dos. No, estuve en tres. Estuve en tres. Sí. Solo faltó jueves y viernes. Sí. Mm, ok. Bueno, ¿y ha logrado avanzar en la plataforma? Eso quería preguntar porque yo no sé dónde está el enlace de la plataforma. Vaya, lo voy a poner... Lo voy a buscar ahorita en la plataforma de aprendizaje que está acá. Lo voy a poner en el, en el chat de, de WhatsApp ¿no? uh -huh. para que lo encuentre más fácilmente. Okay. Y puede explorarlo y a estas alturas ya tendría que haber avanzado con toda la unidad 1. Ok. Ajá, entonces, para que se ponga el día, tendría que completar toda la unidad 1 e ir avanzando conforme vamos avanzando en las clases de la unidad 2. Ya por este día ya sería la lección 1 o el ejercicio 1 de la unidad 2. No, ok. Uh -huh. Bueno, ¿y hay algo más con lo que necesite ayuda, necesita apoyo, aparte de lo de la plataforma? No, no, porque solo, ah, creo que vi que el viernes hicieron una actividad. Uh -huh. No sé si eso era una evaluación. La vio en el, en el grupo. Ajá, vio que vi, ya vi que me bien tarde, ¿verdad? Ajá. Porque lo que pasa es que tengo que estar yendo al seguro a, a, a check-in. Sí, entonces no, hay que tener cuidado con eso. Ajá. Sí. Entonces, solo mm, eso es que lo subieron. Sí, había un link. Uh -huh. Ajá. Usted puede ingresar al link y resolverlo. Nada más es de práctica. No, no va a evaluar, no se preocupe. Ok. Uh -huh. Pero sí, va, sí habrán evaluaciones. Las evaluaciones les van a aparecer también en la plataforma. Por eso me interesa que se familiarice con la plataforma, que resuelva los ejercicios de la plataforma, porque al terminar las primeras dos unidades se hay un examen. Ah. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Vale. Ah, otra cosa que le quería decir. Dígame. Que eh, en lo de la presentación de mañana podría utilizar conectores como Alzo, sí. Leire, Yeah, sure. Y nosotros dámoslo como lo más básico porque pues algunos sí de verdad están desde cero pero si usted ya tiene esa vocabulary use it 
Okay. Mm -hmm. No problem. Okay. Thanks. Anything else? Yes. Algo más? No. 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 Okay, perfect. Bueno, espero que siga mejor entonces. Y Gracias. se nos conecte ya todos los días. <laughs> okay. <laughs> okay. Bueno, good night. See you tomorrow. Good night. Bye. Bye.